Dzień dobry, oto kolejne dwie przesyłki z nasionami od tego samego sprzedawcy. Nie tylko nasiona znajdują się tu. Z jakiego kraju przesyłka nadjechała? To już Państwo wiecie po tytule filmu. A kto pamięta, czym nas męczono w podstawówce? A tym, że fragmentem Adama Mickiewicza z dzieła Pan Tadeusz. Litpo, ojczyzna moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. A za czym tęskni Mardar? I inni pasjonaci, którzy z ciekawością zapewne oglądają te moje filmy z przesyłkami, by zdobywać do swych kolekcji cuda z arbuzami, drodzy Państwo. Ale to już niedługo. Niedługo zacznie się sezon, czas wysiewu. A mówiąc, że tęsknię za arbuzami, mam na myśli, że tęsknię za tym, co nowe za tym, co znowu odkryję, za tą słodyczą, chrupkością miąższu, za tymi mega ciekawymi kształtami, po prostu za tym, co nowego przyniesie świeżo poznana odmiana. To jest przepiękne, drodzy Państwo, a w tym, że sklepie zaraz pokażę logo i zaproszę na stronę internetową arbuzu seklos.lp Ale momento, Mrunia przyszła. <grym> Mruniu, ty nie lubisz arbuzów. Choć widziałam filmy, no nie lubisz. <grym> widziałam filmy, że kotki jedzą. Natomiast moja druga kotka lubi ogórki. Idziemy, Mrusia. Idziemy do komputera, prowadź. Oto przed Państwem litewski sklep internetowy Arbuzu Seklos. A ponieważ jest w języku litewskim, to też prawym przyciskiem myszy wywołujemy okienko, wyświetla nam się karta, najeżdżamy na przetłumacz na polski i gotowe. A teraz krótko o tym sklepie. Kto z Państwa jest zainteresowany, niech rzecz jasna odwiedzi tenże sklep. Kupicie Państwo tylko nasiona arbuzów i melonów oraz podkładki i klipsy do szczepienia i jeszcze kilka innych gadżetów. Tu widzicie Państwo dwie przesyłki. Dlaczego dwie? Dlatego, że... Po pierwsze, nasiona są naprawdę niedrogie, przesyłka również niedroga. Jest to kraj w Unii Europejskiej, więc żadne nieprzewidziane opłaty nas nie czekają. No i co dalej? Na Litwie, czyli w bardzo podobnym klimacie do naszego, uprawiane są testowane odmiany. Chociaż w obecnych czasach, co znaczy tekst w podobnym klimacie? Klimat jest tak zmienny, u nas się przecież tak ociepliło, że głowa mała i da się spokojnie uprawiać arbuzy. Melony też, ale tak jak u mnie, one chorują często i mało co z nich mam. Dobrze, ta przesyłka została zamówiona 4 grudnia, przyjechała 14 grudnia. 10 dni trwała dostawa. Ta przesyłka, tu są nasiona i nie tylko, zamówiłam 20 stycznia. Przyjechała dzisiaj raniutko, 7 lutego. Dostawa troszeczkę dłużej, trwała ponad dwa tygodnie. No, nie ma się co dziwić, sezon tuż, tuż, więc zamawiajcie Państwo, kochani, mają wspaniałe odmiany, naprawdę wspaniałe. Tej przesyłki w kartonie rzecz jasna jeszcze nie otwierałam, tym samym na bok ją odłożę, zajmiemy się tym, co tu a towarzyszy będą zdjęcia, które mam w bardzo dobrej jakości. Zaczynamy. Można powiedzieć, że nasiona są w oryginalnych opakowaniach. Jest to firma rodzinna. 
oni kontrolują bacznie zatylenie. Tu na tych kopertach również są wizerunki arbuzów. To co? Pierwsza z odmian. Uwaga! Crimson Ruby. Jest tu tylko pięć nasion, ale są naprawdę niedrogie. Za zgodą rzecz jasna sprzedawcy pokazuje. No rozpowszechnijmy troszeczkę inne odmiany w naszym kraju. No, wspaniały miąż. Kolejna odmiana to Beduin A we wnątrz Strasznie mnie ciekawi jak bardzo będzie różnił się w smaku arbuziak danej odmiany jeden od drugiego Kolejna odmiana I tu, drodzy Państwo, jest podkładka do szczepienia. Carnivor F1. 10 nasion. Inaczej mięsożerca charakteryzuje się dużą odpornością na niekorzystne warunki środowiskowe. Idealna do szczepienia arbuzów, melonów i ogórków. Arbuzuseklos.lt A teraz arbuz o wspaniałym smaku. Ja już mam tę odmianę, z tym, że wiecie Państwo, o tej nazwie jest kilka jakby arbuzów różnych. W każdym razie jeden był bardzo dobry, drugi ciut mniejszy. Zobaczmy jak ten. Co pokaże ten? Ma niesamowicie żółty miąż, pasiastą skórę. Oto on, twardy, chrupiący miąż. Praktycznie bez y, skóry. Nawet to jest słodkie. Orange King. Kolejna odmiana to już posiadam ją. Mon and Stars o czerwonym miąższu. Ale jak mam okazję kupić nasiona z innego źródła, to też to robię. Księżyc i gwiazdy. Wiecie, co? U kolegi arbuziarza Marco Polo, uprawa w Polsce na tym kanale, pojawił się egzemplarz z dwoma ogromnymi księżycami. Taka niespodzianka. Z tym, że u kolegi na arbuzie o podłużnym kształcie i o żółtym miąższu. Monen Stars różnie smakuje. Wiecie co? W tym roku, który był, w 2023, dopiero Doczekałam się słodkiego Monen Star z czerwonym miąższu. Czyli się da. Teraz odmiana Mirsini. Zwróćcie Państwo no, uwagę na jedno. Również są pasy, prawda? Ale zupełnie inaczej ubarwione. Kształt arbuza też inaczej wygląda. Jest strasznie dużo... Jest przeogromna różnorodność. Ja się tym straszliwie ekscytuję. Muszę Wam powiedzieć, kto śledzi kanał, to już wie. Amatorsko. Niesamowite emocje są przy uprawie arbuzów. I zachęcam. Kto ma z Państwa działkę, niech spróbuje uprawy arbuziaków, jeśli tego nie robi. U nas w kraju jest dużo odmian. Paręnaście odmian, drodzy Państwo. Jest w czym wybierać, ale ja chcę więcej, dlatego tak szukam. Mirsini w tłumaczeniu zginiesz. Rozumiem, że smak tego arbuza zagarnie nas. Obezwładni. <śmiech> Teraz odmiana Daytona F1. Sprzedawca również w zakładce, w swoim sklepie, ma arbuzy oznaczone takim symbolem specjalnym. To zobaczycie Państwo, że uprawiane na Litwie, ale to są prawie wszystkie arbuzy. 
teraz odmiana honey. Ale smakowity arbuziak. Arbuzu, seklos. A przed Państwem jeszcze inne filmy. Nie wiem w jakiej kolejności ten prześlę, ale jeszcze inne. Ten rok obfituje w odkrycia nowych sklepów internetowych, które mają wybór arbuzów. Honey. A wewnątrz, uwaga, taki cudak. W naszym kraju dostępny mamy arbuz o żółtym miąższu. Owszem, nazywa się Janosik, ale ma zieloną skórę. A ten jest pasiasty. Teraz odmiana No, tu mamy rarytasa. Przynajmniej pod względem wyglądu. Kratos. Skóra bardzo podobna do naszego Charleston Greya. Kolor, ale kształt już nie. To znaczy poniekąd. Oto Kratos. W całej okazałości. Kolejny piękny arbus. Uwaga, uwaga, zostały dwa opakowania z tego listu. Tadam. Arbus o bardzo podobnym wyglądzie nazywa się Danubiana. Jest mniej wydłużony. Piękny. Danubiana. Oto jego wnętrze. Zabarwienie kremowo-żółte. Czyżby to był arbus bez pestek? Na razie nie widzę ani jednego nasionka. I ostatnie opakowanie. Sunsweet. Sunsweet. Pamiętajcie, po pięć nasion jest. Ale naprawdę niedrogo. No, już to powtarzałam. Jeszcze raz powtórzę. Sunsweet, czyli słoneczna. I wiecie Państwo, tam w opisie pod każdą odmianą na stronie sprzedawcy jest napisane, czy to jest wczesny, czy późny arbus. Ogólnie zdecydowana większość są to wczesne, średnie. I spokojnie zdążą dojrzeć po dwa, trzy owoce wydać na krzaczku. Zakończyłam prezentację właśnie tego. I zastanawiam się, czy nie będzie zbyt długi film, żebyście mogli mi odpowiedzieć, jeżeli otworzę teraz to pudełko. Co mam robić? Chwilę pomyślę. Dobrze, wyjdzie to w praniu. W razie co przetnę, wytnę, zamontuję. Tym razem, tymczasem pozbieram te odmiany. Niektóre z tych odmian powtórzą się w tym pudełeczku. By troszeczkę nie było tak monotonno, brązowo, to barwy deczko dodałam. No i melodię zmieniłam. Niewiele słychać zapewne jest muzyki, ale niech będzie inaczej. Kolejne cuda. Słuchajcie, najpierw Klipsy do szczepienia. Ja uczę się szczepić. Pokładam wielkie nadzieje, że ten sezon będzie tym, kiedy nastąpi przełom. Kiedy nauczę się. Trzy czy cztery rodzaje podkładek mam. Trzy czy... Tak, trzy rodzaje klipsów. O, żałuję, że więcej nie wzięłam. Leciutkie. Te wyglądają zupełnie, zupełnie inaczej. 
niż te, które mam. Problem jest, bo nie ma gdzie kupić. Można sprowadzić z Chin na tych platformach aukcyjnych, tak, ale... Ale wiecie, też nie wiadomo, co przyjdzie. A tu mam sklep, który się zajmuje. Też szczepią przecież swoje roślinki. Bato 10. Dobra. A, jeszcze, jeszcze, wiecie? A nie, tam jest coś innego. A co? Oprócz nasion zamówiłam um, takie doniczki. Zaraz otworzymy, zobaczycie. O dosyć sporych rozmiarach, ale też bardzo tanie za grosze wręcz ceny są. To jest, to jest z sercem to robią, widać. Spójrzcie. Tego typu torebka. Tam jest opisane, że arbus nie lubi przesadzania i tak dalej. Nawet można tutaj, słuchajcie, wysiać nasiona podkładki. Prawda? Już mamy gotową sadzonkę. Po sąsiedzku jest też opcja, można nasionko arbuza wysiać i zależy, którą metodą będzie się szczepiło. Wtedy już mamy dwie rośliny w jednym, a po przyjęciu się zrazu z rośnięcia odcina się tą część arbuzową. Tak. Chyba 30 zdaje się takich torebek. Zachęcam, żebyście naprawdę kupili, odwiedzili tenże sklep. A teraz arbuzy. Arbuz o nazwie Lusitiana. Na razie na bok, bo tu jeszcze, jeszcze jest coś. Lusitana. Aż prosi się, by zjeść. No tu niestety trzeba będzie poczekać. Pierwsze arbuzy zbierałam do jedzenia. Na początku sierpnia, jakoś tak. Kolejna odmiana jest to Leonardo. Leonardo. Ale i zdjęcia pierwsza klasa zrobione. Ostre. A teraz odmiana, którą widzieliście Państwo. Mirsini. Odmiana, którą widzieliście. Monen Stars Red. Orange King. Również pokazywałam. A teraz Pata Negra. jest problem, by kolor pokazać, ale w tym momencie jest idealny, jak na zdjęciu, jak widzę w komputerze. Z tym, że to, co widzicie białe, to jest większe. W komputerze nie mam takiego odbicia. O, tak to grafika swoje robi. Tu na stronie Sekros, ale nie ma zdjęcia wnętrza, ale jest czerwone. Pata negra. A teraz arbus. Odmiana. Podium. Odmiana. Romanza. Też przepiękne wzory, te drobne jakby kropy. 
plamki plus pasy. Niebywale zróżnicowany wygląd zewnętrzny jest u arbuzów, jak się tak przypatrzymy. Odmiana Royal Fantastic. Royal Fantasy. Przepraszam. Royal Fantasy. Czyli królewska fantazja. Jeszcze byłoby pięknie, gdyby wszystko przepięknie wykiełkowało, nie zachorowało i wydało plony przynajmniej po jednym owocu. A teraz sensei. Sensei. Podobnie brzmiący nieco, ale inaczej. Senetinel. Wspaniały. Galaktyka. Sentinel. Inaczej strażnik. I. A nie, bo je, jeszcze jest, jeszcze zapomniałam, że w pudełku. Sorento. Arbu za czerwonym miąższu, ale nie ma zdjęcia wnętrza. Dobrze, jeszcze coś tu w pudełeczku zostało. Ho, ho, zobaczcie. No tak, wszystko w systemie jest, nic nie ginie. Prezent, dziękujemy za drugi zakup. A czy dostanę karteczkę, jak kupię trzeci raz? No super, super, pomysłowo. No to tak wiecie co, osobiście można to wziąć, miłe to. Hm. Dziękuję bardzo, bo na pewno wiem, że obejrzy firma Arbuzy Seklos, ale to zaraz, bo nie rozumiem, chwila, gdzie moja specyfikacja, nie mam tu. To wszystko to jest gratis? Nie, to tylko jest chyba ten jeden. No pewnie, że ten jeden, a już tu Mardar myślała. A, zgadza się, dobra. <śmiech> Bardzo dziękuję. A jak jest dziękuję po litewsku? Dziękuję. Ać tu. Ać tu. Arbus. p -a -c. Czyli jak? Pis. Tak, <śmiech> kolego Pawle. Dobrze. Zobaczmy wnętrze. Będzie tu niespodzianka. Tak wygląda z zewnątrz, a oto środek. Soczysta żółć. Dziękuję bardzo. Thank you very much. A teraz... Czytamy Early Moonbeam, czyli wczesny promień księżyca. Jasna skóra, zwróćcie Państwo uwagę. A co znajduje się we wnętrzu tak pięknego aż buziaka? Kolejny żółty miąż. Jest dużo odmian o żółtym miąższu, o pomarańczowym, o różnych odcieniach, prawda? 
wyróżnią się też czym? Kolorem nasion, arbuziaki, czy to żółtym miąższ, czy czerwonym, czy pomarańczowym, czy nawet białym, bo wiecie Państwo, prawie biały kolor, kremowym, takim złamany jakby również jest arbus. I to nie jedna odmiana jest. Lecimy dalej. To już pokazywałam, domówiłam. Podkładka karniwor, mięsożerca. Ja przystąpię do nauki szczepienia teraz na dniach. Dostałam w prezencie lampę doświetlającą taką starej daty, ale daje blask niesamowity. Panie Andrzeju, dzięki Panu serdeczne. Odkładamy. A oto odmiana Morgan. I kolejna odmiana, już ją pokazywałam. Jest to Danubiana. Tak, tu kilka egzemplarzy, bo to jest jeszcze prezent. Tak, dla kogoś. A teraz Crisped. Okrąglutki. Jak piłeczka. Chrupiący miąż, ale czerwień. I co nam zostało? Kratos już był prezentowany. To na tyle. Zapraszam Państwa, odwiedźcie koniecznie ten sklep wspaniałości. Same wspaniałości. Jest dużo więcej odmian, ale no nie sposób. Pewnie jeszcze kiedyś je kupię z czasem, ale na ten sezon wystarczy. A jeszcze są kolejne, których Państwo nie widzieliście, które będę starała się wysiać. Prawie wszystko. Zobaczymy, jak to wyjdzie w tym sezonie. Zobaczymy. Jeszcze jedno, tam niektórzy z Państwa piszą, żebym jakiś filmik zrobiła, jak uprawiać arbuzy. Takich filmów jest pełno w internecie. I zawsze nie chcę tego robić, bo zawsze są jakieś słowa krytyki, że coś nie tak, że tak, że siak. Ale wiecie Państwo, możliwe, że zrobi jakiś taki krótki ze zdjęciami. Ja jestem amatorką i powiem po prostu, jak to jest w moich warunkach u mnie, kiedy robię co i jak. Wspólnym mianownikiem jest to, żeby się Wam w okolicy 20 kwietnia a dalej trzeba obserwować. A jeszcze jedno, w miarę jak już uprawiacie Państwo te arbuzy, to z sezonu na sezon uczycie się czegoś, bierzecie poprawkę. No nieprzewidziane okoliczności czekają niestety, tego się nie da uniknąć. Z mojego doświadczenia w moim ogrodzie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam Was. No i co? Poinformujcie swoich znajomych o moim kanale. Może właśnie ktoś zechce jeszcze skorzystać z tych moich tutaj poleceń sklepów, daniu namiarów, no i zainteresować się uprawą arbuziaków. A do arbuzu Seklos. Bardzo miło było mi trafić na Państwa stronę. I jak trzy lata intensywnie a w zasadzie coraz intensywniej szukam sklepów internetowych z różnymi odmianami arbuzów. Tak dopiero w tym roku nastąpiło odkrycie Państwa sklepu i jeszcze z innych krajów. A co czeka mnie w przyszłości? Do widzenia. Super garba. Sytnie z ołgienantną jest Wieso gero.